哎，杰瑞米，你知不知道吗？目前呢、啊，全球平均有超过一半的人有可能患上慢性胃炎呐、啊。完全相信，嗯，因为你时不时都会听到身边的朋友说：“哎呀，我胃不舒服。”对，我偶尔会。所以呢，我在想，是不是因为现在的人呢、啊，这个工作繁忙，然后吃不定时，再加上压力，所以就导致那个胃生病了。我虽然不是医生，但是我完全挺你。嗯、谢谢。But 事实是不是这样呢？嗯、所以咯，我们每一集都要请专家来说明。所以这一集呢，让大家来好好了解胃炎。胃在空腹的时候到底有多大？里面装了多少胃酸呢？那胃炎到底是胃的哪一个部分呢？出现了问题，那又是什么原因造成的？什么样的粥可以健脾理气，让胃开心起来？那我们的中医有什么特殊疗法呢？通通都在这一集的医疗大小事，一起长知识。哎、欸，你在那边是按按按按什么东西？没有，我不知道我的胃跟肠的位置，你懂没？我当然懂啦，我还知道啊，那个肠弯的时候是几度，直径有多少，我都懂。这样厉害啊！当然了、啊欸，不知道我们的嘉宾懂不懂？<笑>让我们来欢迎潘玲玲也好，洪胜安，当然还有我们的肠胃科医生韦俊涛，欢迎欢迎欢迎，来来来，请坐请坐。哇，还打蝴蝶结，蝴蝶结，好帅啊！ OK， 来， okay. 不知道两位对这个胃了解有多少？来，我在小时候长到现在，其实比较少，因为可能我属于比较贪吃型的，所以我比较少机会让我自己的胃去呃空着，因为我一饿的话，我就会吃一点小，吃一点点，吃一点,點，对对对。OK， 那孙楠呢？哇，我我从小就有胃痛的问题啊、呃，我小学的时候有时候是痛到在唱国歌的时候，我都是蹲在地上，我没有办法站起来、啊、呀。然后后来是到高中的时候，我才去做呃内窥镜的检查，嗯，然后他说应该只是胃酸分泌的比较多，没有什么太严重的问题啊、嗯。啊，小学生就有胃酸分泌的问题啊？对对对,對,對,對,對，医生有可能吗？嗯、如果年纪。小过二十岁的，好像你小学的时候呢，嗯、啊，发现有严重问题的机会是一个八仙。哦，哇，你这样幸运啊！我就是万中选一的。<笑>所以说，我们小时候就要顾好自己的胃，要不然长大就麻烦了。嗯、对、嗯。那么其实说到胃呢，有很多秘密啊，你们都不知道。嗯。所以现在呢，就跟大家玩这个迷失环节，让你们长知识，好不好 ？OK。好。来、okay, ，听好了，第一题。嗯。那么减少食量会让胃缩小，吃东西比较容易饱。真还是假？请翻牌。真，真，真，假。OK， 来，为什么觉得是真？啊，因为呃，常常听人家说嘛，嗯、你你吃的少，你的胃就会越来越小，然后就很容易饱。道听途说，我我是听人家说的啦。OK， 玲玲，所以我在减肥的时候，真的是这样跟我讲说，如果其实你的胃缩小的话，你吃东西不会这么多，然后你就不会胀气。OK， 那你的假是为什么？我觉得不是少，你是要吃的慢、啊，你就会有饱足感。哎、啊。欸来，医生，正确的答案是，是是是，假。哎呀，当然了，来原因。啊，其实我们的胃的容量是一个标准的，是。当你吃很多东西的时候呢，它会长、长、长大。嗯。不过你不吃的话呢，它不会缩小的，它就标准的容量的。好了，不过呢，说的啦，怪他。当我们吃东西的时候呢，当胃膨胀的时候呢，它就会先一个神经线的这个啊 signal 去我们的头脑，告诉他你的。你的胃有东西啦， oh. 所以呢，我们吃得多就会觉得饱，不吃东控制的就就会觉得不饱，就会觉得饿了。好，明白。第二题了，人如果没有胃就不能活，真还是假？请举牌。哎，假真假，没有胃就活不了，为什么？胃里面它有一些就是呃酸性的嘛，它是拿来溶解我们的食物的啊。然后如果我们吃，然后没有胃，那我们食物跑去哪里啊？那怎么去消化它呢？我觉得假是因为胃是拿来消化食物，但是如果我们把食物弄成 liquid form， 其实我们人还是可以吸收。嗯嗯，你说没有胃活不了，比较有可能。但是我觉得我们今天就要学东西嘛，对，就是要学一些不可能的东西。OK， 所以我就猜可能它真的是假的。好，正确的答案是真还是假？假，其实是这是假的。哎，为什么？其实我们有一些病人，他有胃癌症，是或者有某些原因需要割这个胃出来。嗯，割了胃之后呢，他们还没有死，是没有胃都不要紧啊。其实我们是不需要胃来消化的哦，因为我们消化主要是在我们的小肠来消化。嗯嗯。不过呢，我们的胃呢有分上半部还有下半部，他、嗯、们是我当我吃饱东西之后呢，东西就存放在下。上半部，对，它慢慢的在一点一点一点去到胃的下半部，是，从胃的下半部再一点一点再在我们的小
肠，小肠消化。哦，当你没有喂的时候呢，你吃什么，它立刻跑进我们的小肠，啊、哦，消化这可能比较慢。嗯 ，OK， 下一题，酸性食物会导致胃炎，真还是假？请举牌。当然，为什么觉得是假的？因为我觉得酸性食物固然吃太多对身体可能不太好，是，但是不至于会导致胃炎啦。好，玲玲，我作为很多朋友啦，就是很喜欢吃酸性，酸性食物是代表喝酒啊什么，就是纯酸性很高，是、嗯，他、嗯、们几乎都会有呃胃炎的问题。好，来，医生，正确答案是，呃，是假的。啊我真的是三年错哎，对啊，来医生，为什么呢？啊，其实我们有一个叫 pH 啦，嗯，医生就很酸，实际真的很碱呐，啊，很很，但是我们的胃酸的酸度是一点五，真的非常酸，嗯，像我们喝这个柠檬水呢，都是差不多四而已，是，所以呢，酸的东西不会导致这个胃胃炎的，对不对？嗯，接下来听好了，肠胃不好的人，嗯，会腹鸣，就是肚子会咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜这样叫。而且是会叫得很大声，真还是假？请举牌，假假假！哇，三假哎、欸嗯！因为通常咕噜咕噜只是肚子饿而已嘛。<笑>哦，不是因为有胃炎<笑>是吗？是啊，哦，不是肠胃不好，只是胃酸多了一点，它比较多 gas 啊，所以才导致这样的声音。OK， 来医生，真还是假？是假的。所以我们的肠，当我们在活的时候呢，它们不能再动，我们就蠕蠕蠕动嘛，对，蠕动。所以你吃东西，胃就让它栽在这，栽到这个小肠，小肠上面就让它栽到中间，再到下面，再到大肠。嗯，它其实不停在动的。是，它们动的时候也会有声音的。有些人可以听到它的声音，我本身听不到我胃的声音。是啊，所以胃有声音是正常的，不一定代表有这个胃病的。哦，好了，来睡前喝牛奶。可以养胃，真的还是假的？请举牌，真的真的假的？为什么说真的？哦，就我妈说的、啊，哎、欸，<笑>他就鼓励你睡前睡前喝杯牛奶，温牛奶了，温牛奶，对，这是我的阿妈说的。<笑>我觉得不管是喝。牛奶还是吃东西，东西嗯、只要你你要休息的时候，你还是在增加你的胃的负担，因为压力。他从早做到晚了，你晚上就给他休息一下，嗯、不然他有食物，他有哎有食物，他又要再去消化。OK， 来，韦医生，睡前喝牛奶可以养胃，真还是假？呃、是假的。哦胃是一个比较中性的一点点啊啊中性的东西啦，所以你有胃病的人喝奶会比较舒服啦。啊，不过杰米讲得非常好，当我们睡觉的时候呢，我们的肠胃也在睡觉休息，所以你睡前吃的太多或者喝的太多奶，嗯，它可能还没有跑到我们的小肠，就会停留在胃里面。你睡觉的时候呢，你的胃跟肠都在休息，就可能会睡到一半有这个胃酸倒流。对，胃酸倒流。OK。医生，胃是长什么样子的？啊，就好像这个照片这样的，搞笑了哈。OK， 我们从我们胸部上面有这个是食道，在这个腹部的上面就是这个胃的开端，嗯，中间有一个门，这个叫下食道，过夜肌哈，这个啊叫这个地方哈，也有叫盼门哈，是，这样当我们吃东西呢，它它门就会打开，给东西掉下去，东西会停留在胃的上半部，慢慢慢慢的一点点的就流放在这个胃的下半部，是，下半部它就会经过这个幽门。进个幽门去那个我们的十二指肠。OK， 那我们都一直讲胃炎，胃炎，胃炎。那到底胃炎是发生在胃的哪一个部分？啊，在胃里面呢，我们有啊很多层啊，在像这个胃里面的这个表层呢，叫 mucosa 那个黏膜呢、嗯，就是胃炎的发生的地方了。嗯，我们的胃呢要照这个胃酸出来，杀菌啊，帮我们消化啦。我们的胃除了放这个啊胃酸出来呢，它也会放一层碱性的东西放在这个黏膜的表层。嗯，所以呢，它可以保护自己，也可以消灭里面的细菌的东西。哦。胃炎呢，就是这个表层的这个保护膜，是还有中间的胃酸呢不平衡，嗯，所以胃酸就自己消化自己。嗯嗯、OK， 所以我们广告过后呢，我们继续聊这个胃病，然后诊断还有怎么样解决方法。哎，那么当然呢，中医师也会加入我们呢。我们广告过后稍后见。嗯
好，欢迎中医丹中医师呢来加入今天的讨论。那我想请问一下，从中医角度是怎么看这个胃炎？其实胃炎的话呢，在中医里面呢，它是没有这个专有名词的。哦、那我们其实呢，都是根据它的症状来把它命名，比如说胃痛。嗯、那或者呢是胃脾、嗯，那还有呢就是吞酸，就好像是反酸的意思啊。嗯，有的人呢其实他没有胃痛，也没有胃胀，就是胃感觉好像一直都很不自在。嗯，所以在我们中医里面有有一个专有名词叫嘈杂。治疗的话呢，我们其实是分寒、热、虚、实四种主要的症型来治疗的。Oh, okay, OK， 那比如说像寒症的话，它的胃痛呢，是你喝一点热的水，嗯、或者你用手捂一下、嗯，你就会觉得比较舒服，就 OK 了啊，就 OK 了、嗯。那么热性的话呢，就相反，你如果吃很辣的东西，你的胃痛就会加重。那我们会看它的舌苔呢，又是很红的，就舌尖特别特别红的。虚症呢，大家都比较容易理解了。一般呢，病程时间很长了，嗯，而且他的痛是隐隐的痛，那他就会觉得呢，人非常容易疲劳，舌苔会有一些牙齿硬的、齿痕的舌苔。Okay. 那还有就是实症。实症的话呢，其实我们主要是分两种症型，一种是叫做痰湿比较多的，比如说肥胖的病人；那还有就是血瘀症。就血瘀症，你听起来就好像是比较严重的了。对，它确实确实就是比较严重的，<笑>就是它是属于那种萎缩性胃炎。<笑>那或者呢，它舌头伸出来卷起来的时候呢，你很明显的看到它舌底的脉络是曲张的。OK， 对像这种病因常见的是哪一些？很久之前的，当我刚毕业的时候呢，嗯、那时候一九九多年的时候呢，很多这个是幽门螺旋杆菌很多、嗯、啊。不过呢，幽门螺旋杆菌呢是跟我们的生活水平有关系的。嗯、现在呢，很少看到幽门螺旋杆菌的病人了。嗯嗯。还有呢，以前也看到很多是吃了这个止痛药啦，吃了 aspirin 的药引起的胃发炎了。现在也比较少，因为国人比较有常识，他们知道吃 aspirin 吃止痛药会伤到胃，他们一有痛呢就会停止了。对、嗯。所以说止痛药啦，跟这个幽门。都是感觉呢比较小，是，但是我觉得压力反正比较多哦，压力啊，通常每一年差不多七八月的时候呢，我这周有一群的病人来。他们都是差不多四十多岁的女性，都是说胃不好、胃不舒。那我就说他们，我说啊，你四十多岁要做这个内窥镜了。嗯，他们说对不起，我不行，我没有空，十一月才做。OK 了，十一月，十一月来看，那没有痛了。现在每年都发生，我后来就知道，因为孩子考试 ，PSLE 啊，对，孩子考试，所以父母就是有压力啊，妈妈,妈，尤其是妈妈，我觉得。哦，这样子的。所以我就学好了。现在如果你有压力的话呢，我会。这不用做这样的东西，是等你这个压力过了，过了你才有问题，我才跟你进再进一步的检查。嗯 OK， 所以我们也知道说这个胃炎呢，它本身有分这个急性跟慢性的，对不对？嗯嗯。那么呃，这个跟食物有关系吗？通常没有什么直接的关系了。食物来讲、嗯，主要是吃了肮脏的东西，当然会有这个 food poisoning 啦，胃发炎啦、啊嗯。有一个实事，我也看到很多星期六晚上，医院打电话来啊，有个人在吐血啊，你去那边、啊，他在追分分的，如果他是喝很多烈酒，不要喝太多，他会伤了胃哈、啊。OK， 那胃炎的病人会出现什么症状？胃有问题的话呢，胃就会有几个症状，第一就是觉得胀，第二呢就是可能会痛。如果十是生孩子的痛的话呢，啊、胃痛差不多是五到六左右、啊。第三就是可能会觉得恶心，会觉得要吐，要吐，胸口不舒服这样。哦，那医师，你有没有印象很深刻的病例？我有一个病人呢，她的年纪呢大概是五十多岁，是一个女性的病人。嗯、那么她其实呢是有反反复复的这个幽门螺旋菌的感染，是就是一直吃了一些药，然后好了，然后很快呢又翻发了。哦、那么而且呢，她的家里面的就是直系亲属，就是她的爸爸和她的姐姐呢都有胃癌的病史，而且她本身是一个高度的敏感的病人。经过了一番诊断以后呢，他其实就是属于我刚才说的那些血瘀比较严重的那些病人。嗯，在治疗方面呢，我们就是要多管齐下。首先呢，用中医的方法就是疏肝，能把他的压力稍微减少一下，让他不要那么敏感。那接下来呢，我们就要用一些化湿的，就是让他能够吸收到中药了。下一步就是健脾，用一些中药的比较健运脾胃的方法，能够让他的。胃肠的蠕动呢，比较恢复到正常，最后才是化瘀，比如说三七啊、丹参啊那些，来使它的这个症状呢，就慢慢的缓解。差不多我印象中，经过了三个月的治疗吧，基本上他的情况就好转了。OK， 那医生呢，是如何诊断这个胃炎
我们要跟病人啊讲话，问他们的痛是怎么样，在哪里这样的东西，还需要摸他们的肚皮。哦，主要是要保证这个不是啊盲肠炎，不是胰上胰腺炎，不是胆囊炎，是胃的问题。再问多一点，再决定需不需要吃药先，还是需要去做这个内窥镜。OK， 那今天的医生也有带一些照片来，让我们更了解这个胃炎它的情况到底是怎么样的。嗯。这个是一个正常人的胃，第二是胃里面的，这个跟第三个都是胃的下面，这个就是我们说的幽门。啊，这个洞就是进去我们的哦小舌子肠里面的，这个是正常的胃。OK， 那不正常的呢？有胃炎的，哎，哎呦，这个是一个有胃炎的啊，这个病人有一点贫血，还有胃痛，再看到有一些好像黑点这样的东西，这都是一些里面出血，跟有一个小血块，还有一些也是红点，红点跟黑点，这个就是胃发炎，这个也是呃幽门的地方。哦。如果没有治疗的话，然后他有什么并发症嘛、嗯？这个病人他就是会胃痛，还有他看这小小的出血的地方就会出血，会贫血，除了痛也会疲倦啊，不舒服了。这样子会演变成胃癌吗？胃炎很少就会变成胃癌，而且非常少的机会。他要经过一步叫大肠生化 （intestinal m e t a p l a s i a 如果病人是有胃炎没有呃大肠生化的话呢，他以后变成胃癌的机会是非常渺茫的。但是就算你有这个大肠生化的话呢，每一年变成胃癌的机会也是非常低，只有零点五个八千一年。所以我们专家会建议，如果病人有这个大肠生化的话呢，他们需要每三年去做做这个内窥镜，嗯，来看看里面有没有恶化。哦，针刺头皮的话呢，它是可以舒缓压力的。是是是。凡是药物吃到久，都有它的问题。是是,是。你吃的 aspirin 多，影响到胃；你吃保胃的药多，有另外一种的问题。淮山陈皮粥，它的功效呢就是养胃的。是很养颜的。对<笑>、欸，有了有变美了，有变美了，对对对，有像补品一样。这个治疗有哪一些方法呢？大部分的呃胃炎都是因为胃酸跟胃这个保护层不平衡。我们的治疗方通常都是啊减少这个胃酸，不过我们也需要对症下药。譬如说，如果它是因为幽门螺栓杆菌引起的，就需要杀掉这个幽门螺栓杆菌。嗯，如果是因为吃了止痛药引起的，我们就要劝这个病人最好不要吃这种的止痛药，吃其他种类的没有胃炎呃我问题的这个胃药。如果是压力大的话，就要减轻压力，要去跑步啦，去吃吃做餐这样啦、嗯嗯。最难搞的就是需要吃一个，比如说 aspirin 的，也不可以停的，嗯、永远吃下去的、哦，那是有心脏的问题的。是是,是。所以那些吃 aspirin 的话，最好是换成另外一种没有这样有害的、嗯。但是那些一定要吃 aspirin 的话呢，就他们需要同一个时间吃一个保胃的药，就是减少胃酸的药、嗯。不过因为 aspirin 是不可以停的，对，所以这个胃药也要也不能停。这样凡是药物吃到久都有它的问题。是是,是。你吃的 aspirin 多。影响到胃，你吃保胃的药多，有另外一种的问题，所以需要跟医生商量。对对对对对对对，好，那想请问一下，胃炎它自己会好的吗？有机会会好，那些因为压力影响的，嗯、他们压力减轻了就会好了。啊、但是那些有幽门螺栓杆菌的、嗯，有吃药引起胃炎的，你不解决这个根本呢，嗯、它就不会好了。嗯嗯，对。那今天中医师也准备了一道啊、呃、食疗，对不对？对，是一道粥品。好，好太好，马上吃粥。来的正是时候，来，请。好，医师今天要介绍的这个食疗叫做淮山陈皮粥，哇、嗯哦，听起来就不错、嗯。那它的食材有哪些？主要是干淮山三十克，或者可以用一些新鲜的淮山也可以。它的功效呢，就是养胃的。哦、啊，那还有是陈皮五克，陈皮是理气的。嗯啊，那当然我们还要加大米或者小米一百克左右，是一人份量，加一点点红枣，红枣既可以调味又可以补气。嗯，嗯这个粥的煮法是怎么个煮法？我们先将淮山呢浸泡一个小时左右，嗯、然后呢将陈皮切丝，跟小米或者大米放在一起。一般是大火煮开以后呢，小火煮大概一个小时就可以食用了。哦、OK， 哇，真的很好吃。嗯，我很喜欢陈皮的味道，对，是甘甜甘甜的。嗯，对。然后它的口感也很好。其实我一向来都有吃小米粥，那小米粥都是。哦就是没有加这些材料，嗯、所以我现在现在觉得这个这个材料就整个很香啊。嗯嗯，我觉得是很养颜的，对，觉得很像有了有变美了，有变美了，对对对，像补品一样。嗯这冷了吃了会不会比较不好啊？对，对，一般来说我们是提倡是要温温的这样子吃，嗯、冷的话呢就没有那么好。嗯，嗯那一个礼拜可以吃个
其实一般来说，我们主张食疗的话呢，你可以一个礼拜两到三次就可以了。有没有什么人是不适合吃这个粥的？其实这个粥一般人都可能是适合的，那除非你是糖尿病控制的不好啊，或者是什么，那可能要小心一点。那除了这个粥之外，还有其他的这个治疗方法吗？我们中医用的比较多，就是针刺，就是针灸啦。啊，就是我们呢可以用针灸来理气，还有呢止痛。嗯、OK。啊，还有我们用的比较多的是艾灸，用长长的艾条，是是，放在相应的穴位上面呢，由医师来帮你做这个治疗。嗯、那它主要就是温胃啦。解禁止痛的作用。OK，、嗯、那中药它的这个效果主要是什么？中药的话，其实它是非常多的。刚才说寒热虚实，对，所以它是根据不同的阵型来用。那比如说虚的话，我们用的比较多四君子汤，大家都听过，对吧？补气的、嗯。那如果是实症的话，痰湿的，我们就用半夏泻心汤。如果是我们刚才说的血瘀的，我们就用血腑逐瘀汤。啊，如果是热性的，我们就用葛根芩连汤。哦，那如果是寒性的，就用理中丸、温胃汤这些。嗯，对。那艾灸呢？艾灸的话，一般都是适用于寒性的。哦，寒性的。嗯、对对对。OK，、嗯、那针刺呢？针刺的话呢，它情况是比较复杂的。嗯。那刚才啊，韦医生他也讲到，就是缓解压力是一个主要的治疗。那其实呢。针刺头皮的话呢，它是可以舒缓压力的。是是是啊，那如果其他的部位的针灸呢，主要还是理气止痛。明白。嗯，那、嗯啊、最后韦医生，你有什么要补充的吗？我看要保护我们的胃呢，要求三样东西。嗯，第一呢，就是要定时吃东西啊，同一个时间吃。第二呢，就是不要吃得饱啊，七分饱八分饱就好，不饿就要停，宁愿吃一点，你可以再吃多一点。第三呢，就是那些刺激性的食物，譬如说啊，辣的东西啦，炸的东西啦。啊，咖啡啦，还有酒，就不要太多。是是是是是。那么其实胃炎呢，除了可能是因为细菌的感染，或者是某些止痛药造成的，但当然跟我们的压力也是有关系的、嗯。没错，所以我们要学习讲减压，嗯，因为有适当的压力呢，可以推动我们前进，但是太多的话也可能把我们推倒，那我们的小胃胃生气气。嗯，那么当然呢，我们一定要定时让我们的胃吃饭，但但。不要过量，没错。所以在这要谢谢韦医生，谢谢中医师，当然也要谢谢玲玲，还有盛啊。谢谢。好，医疗大小事，一起长知识。我们下个星期，拜拜，再见，拜拜。